Fala moçada, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, profissionalzinho, para mais um vídeo sensacional aqui no canal. Canal feito para vocês, com maior carinho, com maior amor. Canal Profissionalzinho, canal de ensino de língua portuguesa. Essa língua portuguesa é facilitada, é desmistificada, que a gente trabalha aqui. A língua portuguesa do cotidiano, a língua portuguesa aplicada no nosso dia a dia. A língua portuguesa que você pode usar no seu trabalho, na sua vida, com seus amigos, na comunicação. E também a língua portuguesa que você pode usar, obviamente, nas provas que você vai fazer na vida. Muito bem, pessoas! Hoje a nossa aula é diferentona. Para variar, você já sabe que eu tô fazendo vários recortezinhos de vários elementos da gramática. Então hoje, vamos falar um pouquinho sobre morfemas? Muito bem, pessoas! Morfemas, né? Que vem da morfologia. O que é tal da morfologia? Morfologia é o estudo da forma, estudo da formação. Nós já falamos sobre isso, nós temos uma aula completa sobre aqui morfologia. Você pode clicar aqui no card e assistir essa aula completa e depois volta pra cá. Mas aqui eu vou fazer um recortezinho, recortado, recortinho. <risos> Você já sabe quando eu tô fazendo isso. Um recorte dentro da morfologia. Então, quando eu falo de morfemas, nós já falamos sobre isso. Você sabe o que é o morfema. E eu vou relembrar pra você. Morfema é a menor unidade estrutural de uma palavra. E existem vários morfemas, né? Então, primeiro, a morfologia é o estudo da estrutura e formação da palavra. Beleza? Os morfemas são esses elementos que constroem a palavra. Beleza? Eu tenho lá, dentro dessa parte do morfema, eu tenho vários morfemas importantes. E aí eu trouxe alguns pra gente conversar aqui. Tem lá o radical, que é um morfema. E aí você não lembra que radical, essa aula que eu apontei no card, também traz o que é radical. Então o radical, que é a raiz da palavra, é um morfema. Você tem lá os afixos. O que são os afixos? Os afixos são divididos em dois, né? Prefixo e sufixo. O afixo é, então, o prefixo, aquele que vem previamente ao radical. Prefixo. Você coloca antes o radical para formar uma palavra. E tem ainda o sufixo, né? Lembrando que não é sufixo, não. É sufixo. O sufixo vem depois do radical, formando uma palavra, beleza? Então tem lá, isso são os afixos, né? Prefixo e sufixo. Tem também a vogal temática, que é essa vogal que vem junto do radical aí, formando a palavra tema, a palavra base, certo? E eu tenho aí, lembrando que a, 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 essa vogal temática, ela só faz isso, ela constrói a palavra tema, beleza? Eu tenho também, além da vogal temática, eu tenho as desinências. E aí vai ter dois tipos de desinência, né? A desinência nominal, que vai estar tá ligado aos nomes, ou seja, substantivo, adjetivo, certo? Isso é aí a desinência nominal. Então vai trazer aí gênero e número para os substantivos, adjetivos, até mesmo pronomes e tudo mais, numerais e artigos, né, que são aí as relacionadas a, ao campo aí da, da, da parte nominal. Eu vou, vou tirar o artigo daqui, porque o artigo não vai se encaixar diretamente aqui, mas especialmente substantivo e adjetivo, tá? E o numeral também se encaixa. Então eu tenho aí trazendo gênero e número. Quando eu falo gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Beleza? Beleza? Eu tenho ainda a desinência verbal. E a desinência verbal vai trazer o quê? Vai trazer a relação de tempo, modo, número e pessoa. Para o verbo, beleza? Tempo, modo, número e pessoa para o verbo. O que, que é isso? Quando eu falo de tempo, se é presente, se é passado ou se é futuro, beleza? Isso quer dizer que dentro da desinência verbal eu encontro isso. Ou ainda ele vai trazer também a relação de modo, e aí pode ser modo indicativo, modo subjuntivo, imperativo, beleza? Eu tenho ainda também, além do modo tempo, eu tenho número, que é singular e plural, Certo? Singular e plural para o verbo. E além do singular e plural, ou seja, número, eu tenho também a relação de pessoa. O que é pessoa? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular ou primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E aí você vai lembrar né, que na conjugação verbal você tem lá eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, nós, vós e eles, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Tranquilo? Então as desnecessidades de baixo trazem essa relação. Muito bem, eu vou trazer um exemplo para você aqui, ó. A palavra nascer, ou o verbo nascer. Tem o radical? Tem, que é nas, né? Até o ser, e é o radical. É a raiz da palavra. O er já seria aí um outro morfema, que tem aí a vogal temática do verbo, que é o e, certo? E o r aí que traz a ideia, que os dois juntos aí fazem essa relação de desinência verbal, beleza? Então, o r é desinência verbal, o e é a vogal temática, porque o e traz aí a vogal temática do verbo nascer, beleza? 
que vai ser conjugado. Eu nasço, tu nasce, ele nasce, aquela coisa toda. Beleza? Fácil, tranquilo, Susi? Ó, outro exemplo aqui, pode ser renascer. E aí, olha só, eu coloquei o re na frente, e aí o re é um prefixo. Prefixo vem antes do radical. Renascer, prefixo. Sacaram essa ideia? Então eu tenho o prefixo, que é um morfema, eu tenho o nas, que é o radical, que é outro morfema, e tem a desinência, certo? Que é o ir lá, que já contém, contém aí a parte da desinência verbal. Sacaram? Então olha que a palavra, as palavras são formadas por partezinhas. Essas partezinhas que formam a palavra chamam-se chamam morfemas, beleza? Morfema. Né? Outro exemplo para você entender aqui, ó, a palavra nascimento, ó, nascimento, tem o nas, que é o radical, e aí já tem o mento ali, né, o nascimento, o mento é o sufixo, certo? Então tem o izinho, que é essa vogal que faz a ligação ali, e tem o mento, que é o sufixo. Então é outro morfema colocado aqui. Perceberam que então, a partir da palavra nascer, eu fui criando várias outras palavras, colocando morfemas a mais, morfemas a menos, trocando os, os tipos de morfemas, construindo aí a palavra. Então grava isso. Todas as palavras da língua portuguesa são construídas por pequenas partes. Essas pequenas partes que constroem, que estruturam a palavra, eu chamo de morfema, tá? Beleza? Aí eu vou ter um morfema que eu vou chamar de morfemas... Presos ou morfemas livres, tá bom? Então vamos lá. Quando o morfema por si só encerra o significado de um vocábulo aí, né? Ele é chamado de morfema livre. Então ele por si só é a própria palavra. Morfema livre. Beleza? Quando eu tenho um morfema, uma palavra, é o, morfema, é o próprio morfema, morfema livre. Então um exemplo, a palavra mar. Ó, mar é um morfema só. É só o radical. E ele é a própria palavra. Morfema livre. Fácil, né? Outro exemplo aqui. Luz. A palavra luz, eu tenho várias luzes aqui me alumiando no meu estúdio em casa. <risos> Home office, obviamente. Ah, tá aqui, luz é a própria palavra, é o meu radical. Ela mesma representa aí uma palavrinha. Então, morfema livre. Pode ser sol. Sacaram? Todas as palavras que sozinhas são o próprio radical são morfemas livres, tá bom? E aí, obviamente, pelo, pela lógica, né? Pela lógica aí, você vai ter, então, os morfemas presos, que são aqueles que têm que estar junto a outra palavra para que tenham sentido completo, como eu mostrei agora há pouco, né? Em renascer, por exemplo, que o re é um morfema que é preso, tem que estar junto com o outro para ter sentido. E aí, o morfema preso a, uma, ou a um outro morfema, ou a um radical, e assim por diante. Então, morfema livre é a palavra que, por si só, é o morfema que por si só é uma palavra. O morfema preso é aquele que tá, tem que estar tá atrelado a outro morfema para fazer sentido. Tudo bem isso? Fácil, tranquilão, show de bola. E aí, obviamente, né, gente? Por exemplo, quando eu falo assim, é, a palavra... É, hum, vou pegar o plural, tá? É, gatos. Gatos, o S. O S é um morfema, que traz a ideia de plural. Esse morfema S... Ele é, sim, um morfema preso, porque tem que estar preso a palavra gato, a base, para ter sentido, para atribuir sentido a essa própria palavra. Fácil, né? É bem tranquilo, não tem erro nisso aí. E eu tenho aí os morfemas chamados de lexicais e gramaticais. Bom, quando eu falo de morfemas lexicais, lexicais, né, ou seja, os substantivos, os adjetivos e verbos e advérbios de modo, de modo geral. Então vamos lá. É, paz é um substantivo? Então beleza. Ele é... Lexical. Tá bom, tranquilo. É, porque ele é um substantivo, ele é uma classe de palavra. Certo? Ele faz parte do léxico. Quando eu falo léxico, eu entendo vocabulário. Léxico, palavra. Tá bom? Então, como eu falei agora há pouco, mar é a mesma coisa. Certo? Mar é o radical, mar é livre e é lexical. Porque ele sim é um substantivo. Beleza? É a mesma coisa, tá? É a mesma lógica. O exemplo aqui, feliz. Feliz não é substantivo, é um adjetivo. Mas feliz é o próprio radical dele também. Né? Eu posso colocar in na frente que vira infeliz, posso colocar felizmente no final que vira advérbio, mas enfim, a palavra feliz, feliz é um adjetivo e é um vocábulo da língua portuguesa, ou seja, é um léxico, é uma palavra da língua portuguesa. Então, todas as vezes que você lê a palavra léxico, vocábulo, é a mesma coisa que palavra, tá? Coloca aí uma do ladinho da outra. Léxico, vocábulo, palavra, é 
tudo quase que sinônimo dentro do processo, beleza? Ah, muitas vezes você pega lá uma questão, né? A questão fala, ah, lexicalmente, nananã. Opa, lexicalmente, vocábulo, palavra. Beleza? Vai ficar mais fácil você entender e resolver as questões. Todas as vezes você lê num enunciado. O léxico quer dizer o vocábulo, ou o vocabulário, ou as palavras. Sacaram? Aí fica mais fácil você entender como resolver uma questão, certo? Beleza? Então, esse é um exemplo. Agora tem outros aqui, ó, morfemas gramaticais, são aí os artigos, por exemplo, os pronomes, né, os números, são gramaticais. Então vamos lá, exemplo clássico para vocês aqui, o nós, que é um pronome, né, nós vamos, né, então eu, tu, ele, nós, ó, nós é um pronome pessoal do caso reto, então gramatical. Outro exemplo, o les, que é, né, disse les, pronome pessoal do caso oblíquo, o les também é gramatical. Percebe que aqui eles têm outras funções, tá? Não são as mesmas classes de palavras dos gramaticais, tá? Os gramaticais, então, são substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. Os gramaticais são os outros daí, né? Entra lá ah, os pronomes, os artigos, os numerais, as preposições, as conjunções e os demais advérbios que não são de modo, tá? Lembrando que para que seja lexical tem que ser advérbio de modo, tá bom? Os outros advérbios entram nos gramaticais. Então, o exemplo, vários exemplos aqui, ó. Os, nós, lês, dois, três, para, sem, que, fora, dentro, mas, são todas outras classes de palavras que entram nos gramaticais, porque auxiliam na construção gramatical, ó. Esses auxiliam na construção gramatical das palavras, ou melhor, das orações. Na construção gramatical, eu tenho os morfemas gramaticais. Ó, que simples. Então, construção gramatical, né? E aí eu tô falando de oração. Quando eu tô falando de classe de palavra, é lexical. Beleza? Então, põe aí pra nós a tela, é, edição. Lexical, põe todos que são da lexical. Substantivo, adjetivo, verbo e advérbio de modo. Agora, gramatical são os outros, né? Que vai estar tá lá. É, artigos, pronomes, numerais, preposições, conjunções e os demais advérbios. Show? Tranquilo? Fácil? Massa? E aí nós classificamos os morfemas e eu mostrei para vocês a diferença de cada um dos tipos de morfemas que nós temos. E os morfemas dentro aí da relação também da classe de palavras, né? Lembrando que classe de palavras também tem uma aula completa de classe de palavras aqui. Só clicar aqui no card. Renan, se vira, vai morar aí. Classe de palavras. Galera, clica e assiste classe de palavras para poder entender melhor. Show de bola isso! Tranquilo? Suskinemus, leve como leve, de boa na lagoa, manso, feito ganso, sofre nessa nave, beleza, na represa? Pois bem, pessoas, espero que vocês estejam entendendo tudo. Esteja tranquilo, sus. E aproveita, faz, sabe, sabe o que você faz agora? Comenta aqui embaixo o que mais você quer de conteúdo aqui, porque toda segunda e toda quinta tem aula nova pra vocês. Bota aqui nos comentários pra mim o que você quer ver de conteúdo aqui no canal, que eu vou preparar especialmente pra vocês, certo? Porque afinal de contas, esse canal existe pra vocês com todo carinho, com todo amor. Show de bola? Tamo junto? E é isso, pessoas. Ah, mas você não pode esquecer uma coisa muito importante. Já aproveita também, se inscreve no canal, clica no like, dá seu like, compartilha com a galera da sala, manda nos grupos do WhatsApp da galera aí, certo? E obviamente também, se quiser, faz parte do de membros nosso aqui, que tá chegando novidades. Tamo junto, um abraço, até a próxima, valeu, fui! Bye.